Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate renovasi Stadion Laki Dende. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengaku telah meminta anggaran renovasi Stadion Laki Dende kendari ke pusat. Pemprov mengajukan 200 miliar rupiah untuk menjadikan Stadion Laki Dende sebagai stadion berstandar FIFA. Sudah pernah? Kami jajaki tentang mekanisme tersebut, usulan anggaran melalui APBN sebesar 200 miliar rupiah, kata Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sutra Pak Fahri Samsul kepada detikkon.com. Namun, dia mengaku belum menindaklanjuti hasil atas pengajuan anggaran tersebut. Pak Fahri menekankan total 200 miliar itu untuk pembangunan Stadion Kebanggaan Warga Bumi Anoa yang ditargetkan rampung di tahun 2023. Sesuai Green Design, Stadion Laki Dende Standar FIFA itu sekitar 200 miliar dari tahun 2021. Target selesai kalau dana tersedia, insya Allah 2023 selesai. Dia menuturkan, sejak dimulai di tahun 2021, pembangunan tahap pertama Stadion Laki Dende sudah diakomodir lewat APBD senilai 28 miliar untuk membangun tribun bagian timur. Kini, tahap kedua tengah dirancang membangun tribun sisi selatan yang menelan anggaran mencapai 17 miliar rupiah dan akan dikerjakan tahun ini. Sekarang, masuk tahap kedua dengan anggaran 17 miliar, sedang tahap lelang, papar papahri. Papahri mengungkapkan, rencana Stadion Laki Dende hasil kolaborasi dari istri gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Ali Mazi, Agista Riani semasa hidup. Semua desain mengikuti standar FIFA, mulai dari rumput, tanah, ruang ganti hingga dengan tribun penonton. Kita juga sudah konsultasi dengan PSSI Pusat dan PSSI Kendari, kata Papahri. Stadion yang terletak di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari ini ditargetkan bisa segera fungsional sesuai rencana, dengan harapan sebagai sarana peningkatan prestasi olahraga di Sulawesi Tenggara. Sementara itu, untuk desainnya sendiri, Stadion Laki Dende ini sudah full tribun dengan kapasitas mencapai 20.000 dan sudah full single seat. Dan keseluruhan tribun juga telah lengkapi dengan atap stadion sehingga penonton tidak kepanasan ataupun kehujanan. Dan terlihat juga, stadion ini memiliki lintasan atletik yang sudah memenuhi standar. Untuk desainnya sendiri, secara keseluruhan sudah cukup bagus dan sudah terlihat modern. Kita doakan semoga progres renovasi Stadion Laki Dende ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.